بسم الله الرحمن الرحيم مثال واحد إذا كان عندنا ثلاث دوال فمن خلالها أوجد كل من الدوال الآتية ثم حدد مجالها نبدأ بـ A هنا F زائد G للمتغير X يعني معناته هنا نوزع الـ X على الدالة F وعلى الدالة G إذا راح تكون بهذا الشكل f x زائد g x طيب f x قيمتها x تربيع زائد 4 x إذن x تربيع زائد 4 x وال g x قيمتها جذر x زائد 2 جذر x زائد اثنين اذا هذه ال اف اكس وهذه ال جي اكس طيب قبل ان نكمل الحل نوجد مجالها طبعا هذه داله ال اف اكس كثيره حدود اذا مجالها الار مجموع الاعداد الحقيقيه او اقول من سالب ما نهايه الى موجب ما لا نهايه طيب هنا دالة جذرية علشان أجيب مجالها أخذ اللي تحت الجذر بهذا الشكل x زائد 2 أكبر من أو يساوي الصفر طيب ننقل 2 للطرف الثاني راح تكون بالسالب إذا x أكبر من أو يساوي السالب 2 وهذا معناته هنا السالب 2 هنا موجب ما لا نهاية وهنا السالب ما لا نهاية الآن x أكبر أكبر إذا يمين العدد لو كان أصغر إذا راح يكون يسار العدد إذا راح تكون الفترة من سالب 2 إلى ما لا نهاية إذا من سالب 2 إلى ما لا نهاية إذا هذه فترة ال fx وهذه فترة ال gx هنا خلاص ما راح نكمل اذا راح يكون هذا الجواب طيب نوجد الان مجال هذه الداله المجال هو تقاطع مجال الاف اكس مع الجي اكس طيب هذه قلنا الاف اكس من ما لا نهايه الى السالب ما لا نهايه والجي اكس فترتها او مجالها من سالب 2 الى ما لا نهايه لأن هذه فترة كاملة طيب مجال هذه الدالة fx زائد gx هو التقاطع بين المجالين إذا وين يتقاطعون؟ يتقاطعون من السالب 2 إلى ما لا نهاية عند هذه الفترة يتقاطعون إذا مجال هذه الدالة كامل هو من سالب 2 إلى ما لا نهاية ننتقل إلى B بنفس الطريقة نوزع الـ X على الدالة F وعلى الدالة H إذا راح تكون بهذا الشكل Fx ناقص HLX FLX قيمتها X تربيع زائد 4X ناقص HLX قيمتها طبعا هنا سالب إذا راح نفتح قوس إن السالب مضروب بالقوس كامل إذا راح تكون ثلاثة x ناقص خمسة طيب هذه ال fx وهذه ال hx مجال ال fx هو بما أنها دالة كثيرة حدود إذا مجالها هو r و r من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية بنفس الطريقة ال hx مجالها R أو نقول من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية طيب نكمل الآن الحل هنا السالب مضروب بهذا القوس يعني راح يكون هنا تنزل زي ما هي سالب في ثلاثة X سالب ثلاثة X سالب في سالب موجب خمسة الآن نجمع الحدود المتشابهة هنا X تربيع في غيرها ما في غيرها إذا راح تنزل طيب هنا 4x وهنا سالب 3x 
إذا أربعة ناقص ثلاثة واحد إذا x إذا موجب x هنا عدد ما في غير هذا العدد إذا راح ينزل الخمسة طيب الآن وجدنا f x ناقص h x هذه هي قيمتها الآن نوجد المجال المشترك بينهما هذه جميع الأعداد الحقيقية وهذه جميع الأعداد الحقيقية إذا المجال راح يكون جميع الأعداد الحقيقية اللي هو من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية إذا مجالها من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية ننتقل إلى سي إف ضرب الإتش الكل المتغير إكس إذا تكون بهذه الصورة نوزع الإكس على الدالة إف على الدالة إتش إذا إف إكس ضرب الدالة إتش إكس إف إكس قيمتها إكس تربيع زائد أربعة إكس والإتش إكس قيمتها ثلاثة إكس ناقص خمسة طيب قبل لا نضرب هنا هذه مجالها من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية لأنها دالة كثيرة حدود وهذه نفس الكلام من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية طيب نضرب هنا نضرب وش الإكس تربيع نضربها بالحد الأول وبعدين بالحد الثاني وبعد كذا نضرب الأربعة إكس بالحد الأول وبالحد الثاني طيب إكس تربيع ضرب ثلاثة إكس راح تكون ثلاثة إكس تكهيب واحد في ثلاثة ثلاثة إكس تربيع في إكس إذا تشابه الأساس نجمع الأسس اثنين زائد هذه معناتها واحد إذا اثنين زائد واحد ثلاثة الآن إكس تربيع ضرب سالب خمسة إذا راح تكون سالب خمسة إكس تربيع أربعة إكس في ثلاثة إكس أربعة في ثلاثة اثنى إكس في إكس إكس تربيع الآن أربعة إكس في سالب خمسة سالب في موجب سالب أربعة في خمسة عشرين هنا إكس طيب الآن نجمع الحدود المتشابهة ثلاثة إكس تكعيب ما في غيرها إذا راح تنزل الآن إكس تربيع هنا إكس تربيع وهنا إكس تربيع إذا نجمعهم سالب خمسة زائد اثنى عشر يعني اثنى عشر ناقص خمسة اثنى عشر ناقص خمسة يساوي سبعة إذا موجب سبعة إكس تربيع آخر حد هنا سالب عشرين إكس ما في غيرها إذا راح تنزل طيب المجال المشترك بينهما هنا جميع الأعداد الحقيقية هنا جميع الأعداد الحقيقية إذا المجال المشترك بينهما راح يكون جميع الأعداد الحقيقية اللي هو من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية وأخيرا ننتقل إلى دي القسم هنا إتش على الإف للمتغير إكس طيب نوزع الإكس على الدوال إذا راح يكون إتش إكس على إف إكس طيب الإتش إكس هنا قيمتها ثلاثة إكس ناقص خمسة والإتش إكس x تربيع زائد أربعة x طيب هذه مجالها جميع الأعداد الحقيقية وهذه أيضا جميع الأعداد الحقيقية لكن هنا في استثناء هنا بما أنها قسمة إذا المجال كامل راح يكون أصفار المقام إذا نأخذ المقام نساويه بالصفر ونساويه بالصفر طيب هنا إكس تربيع وهنا إكس إذا راح نأخذ الإكس عامل مشترك راح يكون بهذا الشكل إذا أخذنا من هذه واحد راح يبقى واحد هنا إذا أخذنا من الأربعة إكس واحد ما راح يبقى شيء راح يبقى العدد فقط طيب هنا نوزع الصفر على الإكس وعلى الإكس زائد أربعة إذا راح يكون إكس يساوي صفر طيب هذه انتهينا منها وهنا 
x زائد 4 يساوي صفر ننقل لأربعة الطرف الثاني راح تكون x يساوي سالب 4 إذا x يساوي صفر و x يساوي سالب 4 إذا المجال جميع الأعداد الحقيقية ما عدا هاتين القيمتين إذا نقول x حيث أن ال x لا يساوي الصفر وأيضا x لا يساوي سالب أربعة وال x ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية طيب ليش استثنينا هاتين القيمتين؟ لأن إذا عوضنا هنا بالمقام راح يساوي المقام صفر، وإذا ساوي المقام صفر راح تكون الدالة غير معرفة، بنفس الطريقة للسالب أربعة. إذا الدالة انتهت عند هذا الحد، وهذا مجالها.